नमस्कार मैं अब बात बोलता भारत से आज झारखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम बात करेंगे आज जानेंगे कि झारखंड का भविष्य क्या होगा देखिए मैं हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल नहीं झारखंड का भविष्य क्या हो लेकिन ये बात जरूर है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते ये मैं जरूर कहूँगा कि हम लोगों की प्रयास होगी और जिस हम लोगों ने शुरू से ये प्रयास किया है कि राज्य बेहतर तरीके से आगे बढ़े इसका समाज में विकास हो यहाँ के आदिवासी गरीब शोषित गरीब लोग जो सदियों से शोषित होते रहे उनका विकास हो और यही परिकल्पना करके हमारे आदमी गुरु जी ने अलग राज का एक सपना इस राज्य के लोगों ने पूरा किया है लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तो रण भर करके लोगों ने ले लिया राज अलग हुए उन्नीस साल हो गए और उन्नीस सालों में कहा जाए तो कुल मिला करके इस राज की दिशा देने का जो कार्य हुआ उन्हीं लोगों को हाथों के द्वारा हुआ जो इस राज को अलग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज्य में सबसे अधिक राज्य पूरे सालों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज किया और पर चौदह पंद्रह साल तक उन्होंने भी इस राज्य में और अभी तो विगत पाँच साल में विधायकों को भूल सौंप करके भ्रष्टाचार के नीव पर हुकूमत की सरकार बनाने के प्रयास और पाँच सालों में जो स्थिति लोगों ने राज की बना दी मुझे लगता है कि अब इस राज को फिर से पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि राज के लिए एक दुर्भाग्य का समय रहा एक बहुत संक्रमण दौर से पाँच साल हमने हमने प्रयास किया है कि इस बार इस राज्य में ऐसे जमातों का या भाजपा के विचारधारा को ही समाप्त कर दिया जाए और इनको सत्ता से ये दखल कर दिया और यहाँ पर जिन लोगों ने लड़ा जिन लोगों ने मरा जिन लोगों ने बलिदान दी कुर्बानी आदि जो लोग प्रत्येक या प्रत्येक रूप से झारखंड की भावना के साथ झारखंड आंदोलन झारखंड अलग राज की सपने भी जो लोग देखते थे उनकी सब झारखंड उन्नीस साल का और दो फेज का तो क्या मतलब ये तो पत्रकार और मीडिया चैनल के कुछ एजेंसीस ने अपनी दुकानें खोल रखी है इन सब चीज़ों का और ये लोग वही सही गलत कभी गलत भी कभी स्पॉन्सर्ड आंकड़े भी बताते हैं लेकिन हमारे कार्यकर्ता का मनोबल काफ़ी उत्साहवर्धक है दोनों चरणों के कार्यकर्ताओं का काफ़ी पॉजिटिव संकेत हमें प्राप्त हो रहा है और हम उन्हीं के जो संदेश है उन्हीं का जो विचार को ही हम मान के चले तो कभी बहुत अच्छी स्थिति में ये पेज अंदर हम लोग तो मुद्दा क्या रहेगा मतलब जैसा अगर आप आ जाते हैं तो क्योंकि एक मुद्दा पर कहना बड़ा मुश्किल है पाँच साल भाजपा की सरकार सरकार में कई ऐसे एक चीज की तो बात भी नहीं है लेकिन सड़क पुल पुलिया तो बनती रहती है वो तो एक अनवरत कार्य लेकिन उसमें इधर हट कर के जो यहाँ के लोगों की मूल भावनाएं हैं कि इस सोच के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं 
उन सोचों को हम लोग प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे रोजगार में किसानों की बात हो बच्चों की शिक्षा की बात हो राज्य में बच्चों बच्चे से लेकर के बुरे बुजुर्ग तक के इलाज की बात है ऐसा नहीं है कि ये और राज्य या देश में हो लेकिन व्यवस्था कभी कभी ऐसे चीज़ों को मजबूती ढंग से उसको स्थापित कर करने की मंशा जो विगत पाँच साल में रही वो बिल्कुल ना के बराबर रही और जो एक आम इंसान की जरूरत होती है रोटी कपड़ा वो भी यहाँ पर लोगों को नसीब है कई क्षेत्रों में कार्य है हमारे झारखंड में बहुत आयात रूप में आदिवासी दलितों की संख्या है अल्पसंख्यक की संख्या है जो जिनके इस वर्ग के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आगे बहुत दूसरी बातें रखने की आवश्यकता है पूरा देश जानता है पूरे देश के एजेंसी जानती है देश के आंकड़े बताते हैं कि आज इन वर्गों की स्थिति क्या है आज के दिन में जेलों में देश के जेलों में अगर बंद विचाराधीन कहते हैं अगर वो हैं तो देश के सबसे अधिक आदिवासी तरीके हैं साठ प्रतिशत से अधिक और वो विचार बिना वजह करते आज कहीं ना कहीं इन वर्गों को अभी भी जो हमारे बाबा भी राव अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके देश को दिया है उस संविधान का अनुपालन बहुत मजबूती से हो पाया इसको कहना थोड़ा मुश्किल होगा आज तो अभी का तो हालात ऐसे हैं कि मौजूदा शासन जो देश में है और हमारे राज्य में है वो तो संविधान को ना मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं ना ही ये इस देश के आदिवासी दलित शोषित पीड़ित के बारे में उनकी कोई समझ आए महिलाएं परेशान हैं आज किसान नौजवान परेशान हैं यहाँ तक कि जिसे हम हम लोग कहते हैं व्यापारी वर्ग आज व्यापारी भी इससे अच्छे देश सरकार के जुल्मों के शिकार हो रहे हैं आज कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद इस तरीके से देश के सवासों पर नज़रअंदाजी हो रही है लगातार ये एक बार आप अपने इस अपने भाई अपने बेटे की जो आशीर्वाद देते हैं निश्चित रूप से हमें पता है कि इस राज्य के लोगों की क्या आवश्यकता है किस वर्ग की क्या आवश्यकता है हम उनके भावनाओं का कद्र करते हुए उन सभी लोगों का सर्वागी विकास मार्गदर्शित करेंगे नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर वो किसी गलत रास्ते पर ना भटके इसलिए उनको रोजगार से जोड़े महिलाओं की संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी की गई है कैसी कई चीज़ें बहुत बहुत शुक्रिया